ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா வளங்கள் சரியா வளங்கள் இது எந்த கிளாஸில் இருக்குன்னா ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த்தில் டேம் டூவில் வந்து இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் டேம் டூவில் ஒரு வந்து இருக்குது இந்த வளங்கள் வந்து ஜாக்ரஃபியில் வரும் ஓகேவா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம டாபிக்ஸ்குள்ளே போகலாம் வளங்களை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் பாருங்க நுழையிறதுக்கு முன் இந்த டேபிளில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் பாருங்க இப்பாடம் வளம் என்றால் என்ன என்பது பற்றியும் அதன் வகைகள் மற்றும் நிலையான வாழ்விற்கு அதனை பாதுகாத்தலை பற்றியும் விளக்குகிறது ஓகேவா வகைகளையும் நிலையான வாழ்விற்கு பாதுகாத்தலை பற்றியும் விளக்குகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க மேலும் பொருளாதார செயல்பாடுகள் என்றால் என்ன என்பது பற்றியும் இயற்கைக்கும் மனித செயல்பாட்டிற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பினை விளக்குகிறது பாருங்கள் இயற்கைக்கும் மனித செயல்பாட்டிற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பினை வந்து விளக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது பேசிக்ஸ் லெசன்ஸ் தான் பேசிக் லெசனை பார்த்துட்டு அப்புறம் பெரிய கிளாஸ்லாம் நம்ம வந்து போகலாம் பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு குரல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க வளமுக்கு கேடரியா கெட்ட இடத்தும் வளங்குன்றா நாடென்ப நாட்டின் தலை குரல் வந்து திருக்குறள் வந்து சொல்லியிருக்காரு கேடரியா கெட்ட இடத்தும் வளங்குன்றா நாடென்ப நாட்டின் தலை இதோட அர்த்தத்தை பாருங்கள் எந்த வகையிலும் கெடுதலை அறியாமல் ஒருவேளை கெடுதல் ஏற்படினும் அதனை சீர் செய்யும் அளவிற்கு வளங்குன்றா நிலையில் உள்ள நாடுதான் நாடுகளிலேயே தலை சிறந்த நாடாகும் ஓகேவா ஒருவேளை கெடுதல் ஏற்பட்டாலும் அதை சீர் செய்கிற அளவுக்கு வளங்குன்றா நிலையில் இருக்கிற நாடு தான் சிறந்த நாடுன்னு சொல்லி திருவள்ளுவர் வந்து சொல்கிறார் சரியா அதோட குரல் தான் இது சரியா பாருங்கள் இந்த குரலை ஞாபகத்தில் வச்சு வச்சுக்கிறதுக்கு இங்கே வளம்னு இருக்கும் பாருங்க வளங்குன்னு இருக்கா அந்த வளம் குன்றா சரியா இதை ஞாபகத்தில் வச்சுட்டிங்கன்னா இது வளங்களுக்கான குரல் நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த குரலை கூட நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கூட கொடுத்து கூட கேட்கலாம் அந்த குரல் வந்து எதனுடன் தொடர்புடையதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் வளங்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய குரல் தான் வந்து இந்த குரல் சரியா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சூரிய ஒளி தகடு சரியா சூரிய ஒளி தகடுனா என்னன்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்போ சூரிய ஒளி தகடுன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் அதில் எதில் தயாரிக்காங்கன்னு தெரியாதில்ல அதை பற்றி ஒரு சின்ன கிளான்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் மணல் என்ற இயற்கை வளத்திலிருந்து சிலிக்கான் என்ற தனிமத்தை பிரித்து அதிலிருந்து ஃபோட்டோ வால்டிக் சரியா இதுதான் பிவின்னு சொல்கிறாங்க செல்களை பயன்படுத்தி ஒளி மின்னழுத்த கலம் தயாரி தயாரிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இவை தான் சூரிய ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றுகிறது பாருங்கள் சூரிய ஒளி தகடு எதுலேருந்து எடுக்காங்கன்னு பாருங்கள் மணல் என்ற இயற்கை வளத்திலிருந்து மணல்லேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க அதில் சிலிக்கான் என்ற தனிமத்தை பிரிக்கிறாங்க மணல்லேருந்து சிலிக்கான் தனிமத்தை பிரித்து அதிலிருந்து தான் ஃபோட்டோ வால்டிக் பிவி செல்களை பயன்படுத்தி ஒளி மின்னழுத்த களம் வந்து தயாரிக்கிறாங்க சரியா மணலில் எந்த தனிமம் கூட கேட்கலாம் சிலிக்கான் சரியா இதில் தான் சூரிய ஆற்றலை வந்து நம்ம வந்து மின் ஆற்றலாக நம்ம வந்து மாற்றுகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மனிதனின் தேவையை நிறைவு செய்யும் எந்த ஒரு பொருளும் வளமாகும் பாருங்கள் மனிதனோட தேவையை நிறைவு செய்கிற எந்த ஒரு பொருளுமே வளம்னு சொல்கிறாங்க பொருளார பொருளாதாரத்தில் பண மதிப்புள்ள வளங்கள் முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றன பாருங்கள் பொருளாதாரத்தில் பண மதிப்புள்ள வளங்கள் வந்து முக்கிய இடத்தை வகிக்கிறது எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க எடுத்துக்காட்டில் பெட்ரோலியம் பண மதிப்பற்ற வளங்கள் எளிதில் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சரியா அதாவது என்னென்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொருளாதாரத்தில் பண மதிப்பு மிக்க வளங்கள் முக்கிய இடத்தை வகிக்குதுன்னு கொடுக்குறாங்க அந்த முக்கிய பொருளாதார பண மதிப்புள்ள வளம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் அதே மாதிரி எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய வளம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்று எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய வளம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா காற்று பொருளாதார பண மதிப்பு வளம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பெட்ரோலியம் ஓகேவா பெட்ரோலியம் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பண மதிப்பற்ற வளங்கள் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய இதாக இருக்கும்னா அது வந்து காற்று ஓகேவா நெக்ஸ்ட் போகலாம் இதில் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு சரியா பாருங்க இந்த பாயிண்ட்டை வந்து பார்க்கலாம் பொருளாதார பண மதிப்புள்ள வளங்கள் முக்கிய இடத்தை வகிக்கிறது பொருளாதார பண மதிப்புள்ள வளம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பண மதிப்பற்ற வளங்கள் எளிதில் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பண மதிப்பற்ற வளம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்று பண மதிப்புள்ள வளம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் சரியா நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் 
இந்த உங்களுக்கு தெரியுமாங்கிறத வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பொருளின் பயன்பாட்டினை கண்டறிந்த பின்பு தான் அப்பொருள் வளமாக மாறுகிறது மனிதனின் தேவைகள் நாளுக்கு நாள் மாறுபடக்கூடியவை தேவையானது மாறுபடும் போது அதை நிறைவு செய்கின்ற வளங்களும் மாறுகிறது ஒரு பொருளை வளமாக மாற்றுவதற்கான காரணிகள் ஒரு பொருளை வந்து வளமாக மாற்றணும்னா அதுக்கு முக்கிய காரணிகள் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா காலமும் தொழில்நுட்பமும் ஆகும் காலமும் தொழில்நுட்பமும் தான் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய காரணிகள் ஒரு பொருளை வந்து வளமாக மாற்றுவதற்கு சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க உதாரணமாக என்ன சொல்றாங்க நிலக்கரியும் பெட்ரோலியமும் குறைந்து கொண்டே வரும் இக்காலகட்டத்தில் புதிய கண்டுபிடிப்பான சூரிய தகடுகள் சூரிய ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்ற உதவுகிறது எனவே தற்போது இது ஒரு சிறந்த வளமாகவே நீடிக்கிறது பாருங்க ஒரு சிறந்த வளம் என்ன சொல்றாங்கன்னா சூரிய ஆற்றல் தான் சிறந்த வளம் நம்ம வந்து சொல்றோம் பெட்ரோலியம் நிலக்கரியும் நமக்கு வந்து குறைந்து கொண்டே வருகிறது ஓகேவா காலமும் தொழில்நுட்பமும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க முக்கிய காரணிகள் வளத்துக்கு அப்போ காலங்கள் செல்ல செல்ல நம்ம நிலக்கரி பெட்ரோலியம் வந்து நமக்கு வந்து குறைந்து கொண்டே தான் இருக்குது இருப்பினும் நம்ம வந்து சூரிய தகடுகள் மூலமாக சூரிய ஆற்றலை வந்து மின்னாற்றலாக மாற்றுறதுனால அது ஒரு சிறந்த வளம் சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளங்கள் வந்து மூன்று வகைப்படும்னு சொல்கிறாங்க வளங்கள் மூன்று வகைப்படும் என்னதெல்லாம் பாருங்க இயற்கை வளங்கள் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் மனித வளங்கள் சரியா இயற்கை வளங்கள் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் மனித வளங்கள் இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இயற்கை வளங்கள்லாம் என்ன பாருங்க இங்கிலீஷில் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இயற்கை வளங்கள்லாம் என்ன நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இயற்கையிலிருந்து நேரடியாக பெறப்படும் அனைத்து வளங்களும் இயற்கை வளங்கள் எனப்படும் சரியா என்னதெல்லாம் இயற்கை வளங்களாக இருக்கும் காற்று நீர் மண் கனிமங்கள் நம்மை சுற்றி உள்ள இயற்கை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் அனைத்தும் இயற்கை வளங்களாகும் இயற்கை வளங்கள்லாம் எதுன்னு பார்த்து பார்த்துக்கிட்டிங்களா காற்று நீர் மண் கனிமங்கள் நம்மை சுற்றி உள்ள இயற்கை தாவரங்கள் விலங்குகள் இதெல்லாமே இயற்கை வளங்கள்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இயற்கை வளங்களின் வகைபாடு இயற்கை வளங்களில் வகைபாடு இருக்குது கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அது என்னதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை வளங்களை எப்படிலாம் நம்ம பிரிக்கிறோம்னா தோற்றம் வளர்ச்சி நிலை புதுப்பித்தல் பரவல் மற்றும் உரிமை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம் சரியா இதிலலாம் வகைப்படுத்தணும்னு பாருங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க அப்போ தோற்றத்தின் அடிப்படையில் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இயற்கை வளங்கள் வந்து எப்படிலாம் நான் வகைப்படுத்துகிறோன்னா தோற்றம் வளர்ச்சி புதுப்பித்தல் பரவல் உரிமை ஃபஸ்ட்டு தோற்றத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கலாம் அப்புறம் வளர்ச்சி புதுப்பித்தல் பரவல் உரிமையின் அடிப்படையில் ஒன்றுனா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்போ தோற்றத்தின் அடிப்படையில் ஆன் தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா தோற்றத்தின் அடிப்படையில் வளங்களை உயிரியல் வளங்கள் மற்றும் உயிரற்ற வளங்கள் சரியா உயிரியல் வளங்கள்னா பாருங்கள் பயாட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் உயிரற்ற வளங்கள்னா ஏ பயாட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் அப்போ உயிருள் உயிரியல் வளங்கள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுத்து உயிரற்ற வளங்கள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் உயிருள்ள அனைத்து உயிரியல் வளங்கள் எனப்படும் உயிருள்ள அனைத்துமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உயிரியல் வளங்கள் சொல்கிறாங்க உதாரணமாக தாவரங்கள் விலங்குகள் மற்றும் நுண்ணுயிர்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிருள்ளது தாவரங்கள் விலங்குகள் நுண்ணுயிர்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உயிரியல் வளங்கள் அதாவது பயாட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் உயிர் இல்லாதது பாருங்கள் உயிர் இல்லாத அனைத்து வளங்களும் உயிரற்ற வளங்கள் உயிர் இல்லாததுனா எதுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு நார்மலாக நிலம் நீர் காற்று மற்றும் கனிமங்கள் இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உயிரற்ற வளங்கள்னு சொல்கிறாங்க உயிரற்ற வளங்கள் தோற்றத்தை பற்றி பார்த்தாச்சா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வளங்களின் வகைகள் இருக்குல்ல அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிகரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபிகராக பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து புரிஞ்சிடும் பாருங்கள் இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இயற்கை வளங்களா இயற்கை வளங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம்ல ஆல்ரெடி இயற்கை வள வளங்களில் மூன்று வகைப்படும்னு பார்த்தோம் இயற்கை வளங்கள் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் இன்னொன்று மனித வளங்கள் அப்போ இயற்கை வளங்களை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முதல்நிலை செயல்பாடுகள் முதல்நிலை செயல்பாடுகள்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு எனது வேட்டையாடுதல் காடுகள் ஓகேவா எடுத்துக்காட்டு வேட்டையாடுதல் காடுகளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா முதல்நிலை செயல்பாடுகள்னு சொல்கிறோம் இதுதான் இயற்கை வளங்கள் நெக்ஸ்ட்டு மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் எதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து இரண்டாம் நிலை செயல்பாடுகள்னு சொல்கிறோம் என்னதெல்லாம் பாருங்கள் சர்க்கரை சர்க்கரை ஆலை இன்னொன்று சாலை சர்க்கரை ஆலை சாலை இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் நம்ம தான் உருவாக்கி கொண்டோம் இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இரண்டாம் நிலை செயல்பாடுகள் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த
பாருங்க இந்த மனித வளங்களில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க மூன்றாம் நிலை செயல்பாடுகள் மூன்றாம் நிலை செயல்பாடுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்வி அறிவியலாளர் பல்வி அறிவியலாளர் இதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் நிலை செயல்பாடுகள் அப்போ முதல் நிலை செயல்பாடுகள் என்னதெல்லாம் வரும் வேட்டையாடுதல் காடுகள் வருது இது வந்து இயற்கை வளங்கள்னு சொல்கிறாங்க மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் நிலை செயல்பாடுகள் இது சர்க்கரை ஆலை சாலைன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் மனித வளங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மூன்றாம் நிலை இது என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா பல்வி சாரி பள்ளி அறிவியலாளர் பள்ளி அறிவியலாளர் ஓகேவா இங்கேருந்து தான் மனிதனோட வளங்கள் வந்து உருவாகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பக்கம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோற்றத்தின் அடிப்படையில் பாருங்க எது அடிப்படையிலாம் வந்து பிரிக்கிறாங்கன்னா தோற்றத்தின் அடிப்படையில் இப்போ பார்த்தோம் இயற்கை வளங்களில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் தோற்றத்தின் அடிப்படையில் வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் புதுப்பித்தலின் அடிப்படையில் பரவலின் அடிப்படையில் லாஸ்ட் ஒன்று இருக்குது அதை நான் பிறகு காமிக்கிறேன் உரிமையின் அடிப்படையில் சரியா அப்போ தோற்றத்தின் அடிப்படையில் என்னதெல்லாம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிரியல் இன்னொன்று உயிரற்ற உயிரியல் என்ன வருது எடுத்துக்காட்டு வந்து மரங்கள் உயிரற்ற என்ன சொல்கிறோம் நீருன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது நம்மால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதாவது பழுப்பு நிலக்கரி நெக்ஸ்ட் மறைந்திருக்கும் வளர்ச்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்றின் ஆற்றல் காற்றின் ஆற்றல் தான் மறைந்திருக்கும் வளர்ச்சி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் புதுப்பித்தலின் அடிப்படையில்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளியால் புதுப்பிக்க முடியும் நம்மளால் புதுப்பிக்க இயலா வளங்களில் நிலக்கரி நிலக்கரி தீர்ந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகேவா புதுப்பிக்க இயலாத வளம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கரி திரும்ப வந்து வராது பல வருடங்கள் ஆகும் திரும்ப வர்றதுக்கு நெக்ஸ்ட் பரவலின் அடிப்படையில்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகளாவிய உலகளாவிய அளவில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீருன்னு சொல்கிறாங்க இதே இது உள்ளூர்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கங்காருன்னு சொல்கிறாங்க உள்ளூரில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளூரில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கங்காரும்னு சொல்கிறாங்க பரவலின் அடிப்படையினா உலக அதில் வந்து ரெண்டு இருக்குது உலகளாவிய உள்ளூர் உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரவலில் வந்து நீர் அதிகமாக இருக்குது அதேமாதிரி உள்ளூர் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா கங்காரும்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு உரிமையின் அடிப்படையில் சரியா உரிமையின் அடிப்படையில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் உரிமையின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா தனிநபர் நுணு சமூகம் தனிநபர்னா என்ன சொல்லுவோம் வீடு சமூகம்னா நீர் நிலை நெக்ஸ்ட் நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறுகள் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பன்னாட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திமிங்கல புழுகு திமிங்கல புணுகு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து உரிமையின் அடிப்படையில் இதை பற்றி ஒவ்வொன்றா டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பின்னாடி பார்க்கலாம் சரியா நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்க்கலாம் பாருங்க இந்த பேஜில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு அக்கால மனிதனுக்கு மூன்று அடிப்படை தேவைகள் மட்டுமே இருந்தது என்ன தேவைகள்லாம் பாருங்க உணவு உடை இருப்பிடம் இந்த உணவு உடை இருப்பிடம் தான் நமக்கு வந்து முக்கியமான தேவைகளாக இருந்தது நெக்ஸ்ட் பாருங்க நம்ம பார்த்தோம்ல உயிருள்ள உயிரற்ற வளங்கள் பார்த்தோம்ல அந்த உயிரற்ற வளங்களை பற்றி தான் இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரியா அதை நீங்கள் வாசிச்சுக்கோங்க நான் முக்கியமானது மட்டும் சொல்லிட்டு போகிறேன் முதன் முதலில் அவன் கற்களை கொண்டு கருவிகள் செய்தான் பாருங்கள் முதன் முதல்ல எதை கொண்டு வந்து கருவிகளை செய்தார் ஆனால் கற்களை கொண்டு கருவிகளை செய்தனர் பின்பு இக்கருவிகளை செய்ய வேறு மாற்று வளங்களை தேடி புவியை தோண்டினான் பின்பு என்ன பண்ணாங்க கல்லை வச்சு செஞ்சு பார்த்தாங்க திரும்ப அப்புறம் வேற ஏதாவது நம்ம செய்யணுங்கிறக்கான என்ன பண்ணாங்க வளங்களை தேடி வந்து புவியை வந்து தோண்டினாங்களாம் அவ்வாறு தோண்டும் போது தான் முதலில் தாமிரத்தையும் பின்பு இரும்பையும் கண்டுபிடித்தான் பாருங்க திரும்ப நம்ம பூமியை தோண்டும் போது தான் என்ன கிடைச்சிருக்கு அவங்களுக்கு தாமிரமும் இரும்பும் அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கருவி வந்து அவங்க வந்து செஞ்சுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் அதில் முக்கியமான பயன்ஸ் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து வளர்ச்சியின் தோற்றம் அடிப்படையில் வந்து பார்த்துட்டோம் நம்ம உயிரியல் உயிரற்ற வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் வந்து தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் வளர்ச்சி நிலையின் அடிப்படையில் வளங்களை கண்டறியப்பட்ட வளங்கள் மற்றும் மறைந்திருக்கும் வளங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம அந்த ஃபிகரில் பார்த்தோம் பார்த்திங்களா கொடுத்துருந்தாங்க கண்டறியப்பட்ட வளங்கள் இன்னொன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மறைந்திருக்கும் வளங்கள் கண்டறியப்பட்ட வளங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன பார்த்தோம் நிலக்கரின்னு நம்ம பார்த்தோம் மறைந்திருக்கும் வளங்களுக்கு என்ன பார்த்தோம் காற்றுன்னு நம்ம பார்த்தோம் சரியா நம்ம கண்டறியப்பட்ட வளங்கள்னா என்னென்னா ஆக்சுவல் ரிசோர்ஸஸ் மறைந்திருக்கும் வளங்கள்னா பொட்டான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் இதை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் பாருங்க கண்டறியப்பட்ட வளங்கள் தற்போது பயன்படுத்துவதும் அதன் இருப்பின் அளவும் அறியப்பட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்களா அறியப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு வந்து
எடுத்துக்காட்டு வந்து நான் காற்றுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பார்ப்போம் என்பது தற்போது அதிக பயன்பாட்டில் இல்லாததும் அதன் அளவு மற்றும் இருப்பிடம் அறியப்படாமல் இருப்பதாகும் அளவும் தெரியாது அதோட இருப்பிடமும் நமக்கு வந்து தெரியாது இவ்வளத்தினை எடுத்து பயன்படுத்துவதற்கான தொழில்நுட்பங்கள் இன்னும் வளர்ச்சி அடையவில்லை இன்னும் வளர்ச்சி அடையவில்லைன்னு சொல்கிறாங்க மறைந்திருக்கும் வளங்களை யூஸ் பண்ணுற அளவு எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வங்காள விரிகுடா மற்றும் அரபிக் கடலில் காணப்படும் கடல் ஈஸ்ட் மரைன் ஈஸ்ட் வந்து மறைந்திருக்கும் வளம்னு சொல்கிறாங்க அதன்னும் நம்ம வந்து பயன்படுத்தலைன்னு நம்ம வந்து சொல்கிறாங்க வங்காள பிரிகுடா மற்றும் அரபிக் கடலில் காணப்படும் கடல் ஈஸ்ட் கடல் ஈஸ்ட் எங்கே இருக்குன்னு கேட்பாங்க வங்காள பிரிகுடா மற்றும் அரபிக் கடல் சரியா நெக்ஸ்ட் இந்த கடல் ஈஸ்ட்னால் என்னென்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரியுமாங்கிற டேபிளில் கொடுத்துருக்க எல்லாமே முக்கியமான பயன்சாக இருக்கும் அதில் நீங்கள் வந்து கவனமாக படிச்சுக்கோங்க கடல் ஈஸ்ட் ஆனது நிலப்பரப்பில் உள்ள ஈஸ்டை விட மிகுந்த ஆற்றல் உடையது ஓகேவா நிலப்பரப்பில் விட ஈஸ்டை விட மிகுந்த ஆற்றல் வந்து இந்த கடல் ஈஸ்ட்டுக்கு வந்து இருக்குதான் பாருங்கள் அப்போ கடல் ஈஸ்ட்டுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மெரைன் ஈஸ்ட் இது இது நிலப்பரப்பில் உள்ள ஈஸ்ட்டுக்கு வந்து டெரஸ்ட்ரியல் ஈஸ்ட் ஓகேவா இச்சத்தை ரொட்டி தயாரித்தல் மது வடித்தல் திராட்சை ரசம் தயாரித்தல் உயிரி எத்தினால் தயாரித்தல் மற்றும் மருத்துவ புரதம் தயாரித்தலுக்கு பயன்படுகிறது பாருங்கள் இந்த ஈஸ்ட்டை வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம்னா ரொட்டி தயாரிக்கிறதுக்கு மது வடித்தல் திராட்சை ரசம் தயாரித்தல் உயிரி எத்தினால் தயாரித்தல் மருத்துவ புரதம் தயாரித்தலுக்கு பயன்படுகிறது ஆனால் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இந்த நிலப்பரப்பில் உள்ள ஈஸ்ட்டை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கண்ணுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுவோம் மறைந்திருந்துக்க வளங்களில் கடல் ஈஸ்ட்டை வந்து இன்னும் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தவில்லைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை தான் இந்த மறைந்திருக்கும் வளங்களை வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரியா அப்போ கடல் ஈஸ்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா அதில் அதிக பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு புதுப்பித்தலின் அடிப்படையில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது ஒன்று புதுப்பித்தலின் அடிப்படையில் சரியா புதுப்பித்தலின் அனுப்பினா ஆன் தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரினியூவபிலிட்டி ஆன் தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரினியூவபிலிட்டி அப்போ இதில் பாருங்கள் வளத்தினை புதுப்பித்தலின் அடிப்படை அடிப்படையில் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் மற்றும் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஓகேவா அப்போ புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்களில் வந்து எது பார்த்தீங்கன்னா வர உதாரணத்துக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு காற்று நீர் சூரிய ஒளி ஆகும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து புதுப்பிக்கக்கூடியது ஓகேவா எப்போதும் நமக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் வளங்களை தவறாக பயன்படுத்தும் போது குறைவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு வளங்களை நம்ம தவறாக பயன்படுத்தும் போது என்னாகும் நமக்கு வந்து குறைகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் குறிப்பிட்ட அளவில் உள்ள அனைத்து வளங்களும் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் ஓகேவா இவ்வளங்கள் பயன்பாட்டிற்கு பின்பு தேர்ந்து போகக்கூடிய கூடியவை ஆகும் இவை உருவாக நீண்ட காலம் எடுத்துக்கொள்ளும் நான் சொன்னேன் இவை உருவாக நீண்ட காலம் வந்து எடுத்து போ எடுத்துக்கொள்ளும் அதாவது புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பாருங்கள் நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை வாயு மற்றும் கனிமங்கள் நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை வாயு கனிமங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் இந்த வளங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு சுழற்சி காலம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த சுழற்சி காலம் வந்து சில சமயம் ஈடு கொடுக்கலைன்னா உங்களுக்கு இந்த நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை வாயு கனிமங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேவா அதனால் வளங்களை நம்ம வந்து குறைவாக பயன்படுத்த வேண்டும் அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் பயன்பாட்டிற்கு வராத வளங்கள் அல்லது மறைந்திருக்கும் வளங்கள் அதை தான் பொட்டான்ஷியல் ரிசோர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க பயன்பாட்டிற்கு வராத வளங்கள் அல்லது மறைந்திருக்கும் வளங்கள் இதை தான் பொட்டான்ஷியல் ரிசோர்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் காற்றின் ஆற்றல் இவற்றில் ஒன்றாகும் காற்றினோட ஆற்றல் வந்து இந்த மறைந்திருக்கும் வளங்களில் ஒன்று தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னலாம் மட்டும் பொட்டான்ஷியல் ரிசோர்ஸில் காற்று வரும்னு அதில் தான் கடல் ஈஸ்ட்டும் அவங்க வந்து கொடுத்துருந்தாங்க சரியா இதை தான் பயன்பாட்டிற்கு வராத வளங்கள்னாலும் மறைந்திருக்கும் வளங்கள்னாலும் சேம் தான் ஓகேவா இவ்வாற்றலை இன்றும் நாம் முழுமையாக பயன்படுத்தவில்லை காரணம் காற்று வேகமாக வீசக்கூடிய இடங்கள் இன்னமும் முழுமையாக அடையாளம் காணப்படாமல் உள்ளன பாருங்க நமக்கு ஒரு சில நேரம் தான் ஒரு இடத்துல காற்று வீசும் மறுநேரம் வந்து அதே இடத்துல திரும்ப காற்று வீசுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை அந்த இடத்த இன்னும் அவங்க இன்னும் கண்டறியலைன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரவலின் அடிப்படையில் ஆன் தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சரியா இப்போ பரவலின் அடிப்படையில் பார்த்
வழங்கப்படும் பகுதியில் காணப்படும் வளத்தை தான் உள்ளூர் வளம் சொல்கிறாங்க லோக்கலைஸ்ட் டிசோர்ஸஸ் கனிமங்கள் பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல தான் அந்த கனிமங்கள் வந்து இருக்கும் சரியா அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உள்ளூர் வளங்கள்னு சொல்கிறாங்க உலகளாவிய வளங்கள்லாம் அந்த வளங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் பாருங்க அதை யூனிவர்சல் டிசோர்ஸஸ்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு வந்து சூரிய ஒளி காற்று சூரிய ஒளி காற்று நமக்கு எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அப்படி தானே இதை தான் உலகளாவிய வளங்கள் கனிமங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளூர் வளங்கள்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து உரிமையின் அடிப்படையில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சரியா உரிமையின் அடிப்படையில் என்னென்னா பார்த்தோம் தனிநபர் பார்த்தோம் அப்படி தானே நாங்கள் இருக்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் உரிமையின் அடிப்படையில் ஆன் தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் ஓகேவா நம்ம தான் ஓனர்ஷிப் அப்போ தனிநபர் வளங்கள்ல இண்டிவிஜுவல் ரிசோர்ஸஸ் சமூக வளங்கள்னா கம்யூனிட்டி ஓன் ரிசோர்ஸஸ் நாட்டு வளங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பன்னாட்டு வளங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் அப்போ நாலு வளங்கள் இருக்குது இதில் உரிமையின் அடிப்படையில் தனிநபர் சமூகம் நாட்டு பன்னாட்டு வளங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் தனிநபர் வருமானம் என்னன்னு பார்த்தோம் வீடுன்னு பார்த்தோம் அப்படி தானே வீடுகள் பார்த்தோம் சமூகத்துக்கு வந்து என்னன்னு பார்த்தோம் நாட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து நீருன்னு பார்த்தோம் பன்னாட்டுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒன்று பார்த்தலாம் அது பின்னாடி பார்க்கலாம் சரியா பின்னாடி இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் திமிங்கல புணுகு இந்த இடத்துல திமிங்கல புணுகு சரியா பன்னாட்டு வளங்களுக்கு வந்து திமிங்கல புணுகுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் பார்க்கலாம் அதை பற்றி ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம் சரியா பாருங்க தனிநபர் வளங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனிநபருக்கு மட்டும் சொந் சொந்தமானவை ஆகும் தனிநபருக்கு மட்டும் சொந்தமானவை அது அடுக்குமாடி கட்டடங்கள் நமக்கு மட்டும் சொந்தமாக இருக்கும்ல வீடு நம்மளோட வீடை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சமூக வளங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் அதை பயன்படுத்துறாங்கன்னா அதுதான் சமூக வளங்கள் ஒரு பகுதியில் வாழும் மக்கள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள வளத்தினை பயன்படுத்தி கொள்வர் இதை தான் சமூக வளங்கள்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பூங்கா நெக்ஸ்ட் நாட்டு வளங்கள்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்பது ஒரு நாட்டின் அரசியல் எல்லைக்குட்பட்ட நிலப்பகுதியில் மற்றும் பெருங்கடல் பகுதிகளுக்கு உட்பட்ட வளங்கள் ஆகும் சரியா நாட்டு வளங்கள்னா இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு இருக்குன்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே உள்ள வளங்களை மட்டும்தான் நம்மளால் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாட்டு வளங்கள்னு சொல்கிறாங்க அது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே உள்ள வளங்களை பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னா அதை தான் நாட்டு வளங்கள் எடுத்துக்காட்டு இந்தியாவின் வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் இந்தியாவின் வெப்பமண்டல மலைக்காடுகளை வந்து சொல்கிறாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் வெப்பமண்டல மலைக்காடுகளை பற்றி இங்கே ஒரு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்தோம்ல இந்தியாவின் வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் தான் நாட்டினோட வளங்கள்னு எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தோம் அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க உலகின் பெரும் மருந்தகம் வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ஃபார்மசி வந்து இங்கே தான் இருக்குது எங்கே வெப்பமண்டல மலைக்காடுகளில் என அழைக்கப்படுகிறது இப்பகுதியில் காணப்படும் தாவரங்களில் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் தாவரங்கள் மருத்துவ குணம் கொண்ட தாவரங்கள் பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் தாவரங்கள் வந்து மருத்துவ குணம் கொண்டதான் எங்கே உள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் இந்தியாவில் உள்ள வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் இதுதான் நாட்டின் வளங்கள் சொல்கிறாங்க அந்த வளங்கள் எடுத்தான் நம்ம வந்து மருந்துக்கு வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் உலகின் பெரும் மருந்தகம்னு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் சரியா இருபத்தஞ்சி சதவீதம் தாவரங்கள் வந்து மருத்துவ குணம் கொண்டவை எடுத்துக்காட்டு என்ன தாவரம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சின்கோனா சின்கோனா தாவரத்தை வந்து எடுத்துக்காட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பன்னாட்டு வளங்கள் சரியா பன்னாட்டு வளங்கள்லாம் எந்த ஒரு நாட்டின் எல்லைக்கு உட்படாத மிக பரந்த திறந்தவெளி பெருங்கடல் பகுதியில் காணப்படும் வளங்கள் பன்னாட்டு வளங்கள் ஓகேவா எல்லைக்கு உட்படாத எல்லைக்கு உட்பட்டுனா அது நாட்டின் வளங்கள் எல்லைக்கு உட்படாதனா பன்னாட்டு வளங்கள் அது யார் வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம்னு அர்த்தம் இப்பகுதிக்குட்பட்ட வளங்களை உலக நாடுகளுக்கு இடையே ஒப்பந்தங்களின் மூலமாக பயன்படுத்த இயலும் பாருங்கள் ஒப்பந்தம் போடுவாங்க எங்களுக்கு இது வேணும்னு கேட்டு அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க ஒப்பந்தம் போடுவாங்க அப்படி அது மூலமாக தான் அந்த வளங்களை வந்து பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் ஓகேவா எல்லைக்கு உட்படாத வளங்களை சரியா இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பன்னாட்டு வளங்கள் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா திமிங்கல புணுகும் திமிங்கல புணுகுனா என்னன்னு நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்க்கலாம் பாருங்க இந்த இது தான் திமிங்கல புணுகா எப்படி இருக்கு பாருங்க அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸ்பெர் திமிங்கலத்தில் இருந்து பெறப்படும் ஒரு வகை திடப்பொருளை திமிங்கல புணுகா பாருங்க ஸ்பெம் ஸ்போம் திமிங்கலத்தில் ஸ்பெர்ம் ஸ்பெர்ம் திமிங்கலத்தில் இருந்து பெறப்படும் ஒரு வகை திடப்பொருளாக திமிங்கல புணுவாகும் ஒரு பவுண்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் கிலோகிராம் திமிங்கல புணுகின் விலை அறுபத்தி மூன்றாயிரம் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புடையதாகும் இது வாசனை திரவிய
திமிங்கல புழுவோட விலை பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூன்றாயிரம் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புடையதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்போம் சரியா ஸ்போம் திமிங்கலத்திலிருந்து பெறப்படும் ஒரு வகை திடப்பொருள் பாருங்க திடப்பொருள் தான் திமிங்கல புழுகு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் நம்ம இயற்கை இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வந்து இயற்கை வளங்கள் சரியா இயற்கை வளங்களில் தான் நம்ம இவ்வளவும் பார்த்துருக்கோம் என்னதெல்லாம் பார்த்தோம் தோற்றம் பார்த்தோம் வளர்ச்சி பார்த்தோம் இன்னொன்று உரிமையின் அடிப்படையில் பார்த்தோம் இன்னும் ரெண்டு நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் தோற்றம் அடிப்படை வளர்ச்சி நெக்ஸ்ட் வந்து புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம்ல மொத்தம் ஃபைவ் டைப்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க பேக் போயிட்டு பார்த்துட்டு வரலாம் பாருங்க உரிமையின் அடிப்படையில் பரவலின் அடிப்படையில் புதுப்பித்தல் கரெக்ட் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை வளங்களில் அஞ்சு இது பார்த்தோம் என்ன பாருங்க தோற்றம் அடிப்படை புதுப்பித்தல் பரவல் உரிமை சரியா அஞ்சு இது பார்த்தோம் நம்ம சரியா இதுதான் இயற்கையின் அடிப்படையில் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் பார்க்கலாம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் மேன்மேட் ரிசோர்ஸஸ் சரியா மேன்மேட் ரிசோர்ஸஸ் அப்போ என்னன்னு சொல்லி நம்மளே வந்து உருவாக்குனது அப்போ பாருங்க இயற்கை வளங்கள் தொழில்நுட்பத்தாலும் மா மாற்று உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு புதிய பொருட்களாக கிடைக்கின்றன அவ்வாறு பெறப்படும் வளங்களை மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள்னு சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு கருமிலிருந்து கிடைக்கும் சர்க்கரை ஓகேவா கருமிலிருந்து கிடைக்கும் சர்க்கரை மனிதனால் உருவாக்கப்படும் எல்லா கட்டுமானங்களும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்களாம் பாருங்க மனிதனால் உருவாக்கப்படும் எல்லா கட்டுமானங்களும் மனிதனால் உருவாக்கப்படும் வளங்கள் எடுத்துக்காட்டு பாலங்கள் வீடுகள் சாலைகள் ஓகேவா இதெல்லாம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் சொல்கிறாங்க நம்ம ஒரு பொருளை உருவாக்கணும்னா அதை தான் சொல்கிறாங்கன்னா மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் சரியா அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் மூலப்பொருட்கள் இருந்து வேறு பயன்பாட்டு பொருட்களாக மாற்றும் இச்செயல்பாடு இரண்டாம் நிலை செயல்பாடு ஓகேவா மூலப்பொருட்கள் இருந்தால் நம்ம வந்து இரண் பயன்பாட்டு பொருளாக மா மாற்றுறோம் இதை தான் இரண்டாம் நிலை செயல்பாடு அப்போ இரண்டாம் நிலை செயல்பாடுனாலும் மனித மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள்னாலும் ஒன்று தான் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்களுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் நிலை செயல்பாடுகள் இரண்டாம் நிலை செயல்பாடுகள்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா மூலப்பொருட்கள் வந்து பயன்பாட்டு பொருளாக நம்ம வந்து மாற்றுகிறோம் இச்செயல்பாட்டிற்கு மனித திறனும் அவனது சிந்தனைகளும் அடிப்படை தேவையாகும் பாருங்கள் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்களில் இந்த பாலத்தை ராமேஸ்வரம் பாலத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து மனித வளத்தை பற்றி பார்க்கலாம் சரியா மனித வளம் மூன்றாவது ஒன்று இது வந்து மூன்றாம் நிலை சரியா மூன்றாம் நிலை செயல்பாடு வந்து மனித வளம் இயற்கையிலிருந்து புதிய வளங்களை உருவாக்கும் தனிநபர் குழுக்கள் மனித வளம் என அழைக்கப்படுகிறது பாருங்கள் இயற்கையிலேருந்து புதிய வளங்களை இயற்கையில் கிடைக்கிற வளங்கள்லேருந்து எடுத்து ஒரு புதிய வளங்களை வந்து உருவாக்குனாங்கன்னா அவங்கள தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மனித வளம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா மனிதன் ஒரு இயற்கை வளம் ஆனாலும் மனிதன் நாம் தனி ஒரு வளமாக பார்க்கின்றோம் மனிதன் ஒரு மதிப்புமிகு வளமாக பார்ப்பதற்கு காரணம் மனிதன் வந்து ஒரு தனியான வளம்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு என்ன காரணம்னா கல்வி உடல் நலம் அறிவு மற்றும் திறனாகும் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா மனிதன் என்னவெல்லாம் வர்றாங்கன்னா மருத்துவர் ஆசிரியர் அறிவியலாளரெல்லாம் வர்றாங்க இதான் வந்து மனித வளம் மருத்துவராகி அது மூலமாக அவங்க வந்து எல்லாம் செய்வாங்கல்ல அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மனித வளம் சொல்கிறாங்க ஆசிரியராகி அவங்க பணிகளை வந்து செய்வாங்க அறிவியலாளராகி நமக்கு நாட்டுக்கு தேவையானதை வந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுப்பாங்கல்ல அதை தான் மனித வளன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் முதல் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலையில் கிடைக்கப்படும் பொருட்களை பகிர்வதற்கான போக்குவரத்து மற்றும் வணிக அமைப்பே மூன்றாம் நிலை செயல்பாடுகள் ஆகும் ஓகேவா முதல் நிலையும் இரண்டாம் நிலையிலும் கிடைக்கிறத நம்ம வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிதான் நான் பகிர்வதற்கு போக்குவரத்து மற்றும் வணிகம் அமைப்பே மூன்றாவது நிலை செயல்பாடுகள் அதான் டெரிட்டரி ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு வங்கி வணிகம் மற்றும் தகவல் தொடர்புத்துறை வங்கி வணிகம் மற்றும் தகவல் தொடர்புத்துறை இந்த முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலையெலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ்லாம் நம்ம ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்துருவோம் பொருளியலில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளங்களை பற்றிய காந்தியடிகள் சிந்தனை காந்தியடிகள் வந்து வளங்களை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காருங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க வளங்கள் மனிதனின் பேராசைக்கு அன்று அவனது தேவைக்கு மட்டுமே பாருங்கள் அழகான வரிகள் வளங்கள் மனிதனின் பேராசைக்கு அன்று அவனது தேவைக்கு மட்டும்னு சொல்கிறார் யார் சொன்னது யார் மகாத்மா காந்தி 
பாருங்க வளங்கள் மிகுதியாக எடுக்கப்படுகின்றன மனிதன் தேவைகளும் எல்லையை மீறுகின்றன ஆகவே மனிதன் நினைத்தால் மட்டுமே வளங்களை பாதுகாக்க முடியும் நம்ம நினைத்தால் மட்டும் பாதுகாக்க முடியும் தேவைக்கு அதிகமாக எடுக்கும் போது பின்வரும் சந்ததிகளுக்கு நமக்கு வந்து வளங்கள் வந்து கிடைக்காது அதனால் அளவோடு பயன்படுத்தணும்னு அப்பமே காந்தியடிகளும் சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் வள திட்டமிடுதல் வள மேலாண்மை ரிசோர்ஸ் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்போ வள திட்டமிடுதல் அப்போ அதுக்கு ஒரு திட்டம் நம்ம வந்து தீட்டணும் அதை வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ தூரம் பயன்படுத்தணுங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கு பாருங்கள் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் மேனேஜ்மெண்ட்டு சொல்கிறாங்க வள திட்டமிடுதல் என்பது வளங்களை சரியாக பயன்படுத்தும் திறன் ஆகும் வளத்தினை திட்டமிடுதல் என்பது அவசியமான ஒன்றாகும் சொல்கிறாங்க சரியா அது எப்படி நம்ம வளங்களை பாதுகாக்கணும்னு தான் அதை அந்த பாயிண்ட் வந்து சொல்கிறாங்க அதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் வளங்கள் மிகவும் குறைவாக உள்ளன வள திட்டமிடுதல் தற்போது வளங்களை சரியாக பயன்படுத்தவும் வருங்கால தலைமுறைகளுக்கு சேமித்து வைக்கவும் உதவி புரிகிறது அதுக்கு தான் வள திட்டமிடுதலுங்கிறத வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இதே தான் இங்கே இருக்கும் படிச்சுக்கோங்க வளங்களை பாதுகாத்தல் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் எப்படி பாதுகாக்கணும்னு பாருங்கள் வளத்தினை கவனமாக கையாளுதல் என்பது வளங்களை பாதுகாத்தல் எனப்படுகிறது வளங்களை கவனமாக கையாளுதல் தான் என்ன சொல்கிறோன்னா வளங்களை பாதுகாத்தல்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க நிகழ்கால தேவைகளை பூர்த்தி செய்து வருங்கால தலைமுறையினருக்கு போதுமான வளங்களை விட்டு வைத்து சமநிலை தன்மையோடு ஏற்படும் வளர்ச்சியே நிலையான வளர்ச்சி தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் சொல்றாங்க பாருங்க நிகழ்கால தேவைகளை பூர்த்தி செய்து வருங்கால தலைமுறையினருக்கு போதுமான வளங்களை விட்டு வைத்து சமநிலை தன்மையோடு ஏற்படும் வளர்ச்சியை தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா நிலையான வளர்ச்சி வருங்காலத்தை கருதி நம்ம வந்து இன்றைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வளங்களை வந்து நம்ம குறைவாக பயன்படுத்தணும்னா வருங்காலத்தில் உள்ளவங்களுக்கு அந்த வளங்கள் வந்து தாராளமாக நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறது மாதிரியே கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப் பண்ண நிலையான வளர்ச்சி இப்போ நிலையான வளர்ச்சி நடைபெறனா என்னென்ன அவசியம் செய்யணும்னு பாருங்கள் வளங்கள் குறைந்து கொண்டு வருவதற்கான காரணங்களை அறிதல் எதுக்கு வளங்கள் குறையுதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் வீணாக்குதலையும் அதிகப்படியான பயன்பாட்டினையும் தடுத்தல் வீணாக்குதலையும் அதிகப்படியான பயன்பாட்டை பயன்பாட்டையும் தடுக்கணும் மறு பயன்பாடுள்ள வளங்களை மறுசுழற்சி செய்தல் மறு பயன்பாடுள்ள வளங்களை வந்து நம்ம மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டும் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் மாசை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்தல் இயற்கை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை பாதுகாத்தல் மாற்று வளங்களை பயன்படுத்தல் வேறு வளங்களை நம்ம வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு அறிவியலாளர் கொண்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா வளங்களை பாதுகாக்க வேண்டுமெனில் மூன்று வழிமுறைகளை பின்பற்றுதல் வேண்டும் எனது த்ரீ ஆர்எஸ் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி குறைத்தல் மறு பயன்பாடு மறு சுழற்சி செய்தல் பாருங்கள் த்ரீ ஆர்எஸ் வளங்களை பாதுகாக்க வேண்டுமெனில் மூன்று வழிமுறை த்ரீ ஆர்எஸ் என்னது ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் சரியா குறைத்தல் மறு பயன்பாடு மறு சுழற்சி செய்தல் நெக்ஸ்ட்டு நினைவில் கொலைகள் அதே பாயிண்ட் தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப பார்த்தது தான் சரியா அதே தான் பாருங்கள் வளம்னா என்ன மனிதனின் தேவையை பூர்த்தி செய்வது வளம் இயற்கையிலிருந்து பெறப்படும் அனைத்து வளங்களும் இயற்கை வளங்கள் உயிருள்ள அனைத்து வளங்களும் உயிரியல் வளங்கள் உயிரற்ற அனைத்து வளங்களும் உயிரற்ற வளங்கள் இயற்கை வளங்களை சேகரித்தல் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க முதல்நிலை செயல்பாடு இயற்கை வளங்களை சேகரித்தல் வந்து முதல்நிலை செயல்பாடுன்னு சொல்கிறாங்க தற்போது பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து வளங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வளங்கள் சரியா தற்போது பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து வளங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வளங்கள் பாருங்கள் அடுத்து மறைந்திருக்கும் வளங்கள் தற்போது பயன்பாட்டிற்கு வராத வளங்கள் வந்து மறைந்திருக்கும் வளங்கள் நெக்ஸ்ட்டு புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள்னால் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் சூரியன் நீர் காற்று இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல இதெல்லாம் வந்து புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள்ல நிலக்கரி கனிமங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம்ல இதெல்லாம் வந்து புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் நெக்ஸ்ட்டு உலகளாவிய வளங்கள் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா அனைத்து இடங்களையும் பரவலாக காணப்படும் வளங்கள் வந்து என்னது நீர் தான் ஓகேவா குறிப்பிட்ட பகுதியில் காணப்படும் உள்ளூர் வளங்கள் உள்ளூரில் மட்டும் கிடைக்கக்கூடிய வளங்கள் வந்து நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம்னா கங்காவரும்னு நம்ம பார்த்தோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் வந்து மனிதனால் மனிதனின் தேவையை பூர்த்தி செய் இயற்கை வளங்கள் செய் செயல்முறைகளினால் மாற்று உருவாக்கம் செய்வது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் அதான் நம்ம சர்க்கரை ஆலை இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம்ல அதெல்லாம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் நமக்கு வீடு கட்டி தர்றது இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல பாலங்கள் செய்கிறது இதெல்லாம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் நெக்ஸ்ட்டு மனிதர்களும் ஒரு வளங்கள் தான் சொல்கிறாங்க சரியா 
உற்பத்திக்கும் விநியோகத்திற்கும் தேவைப்படும் அனைத்து சேவைகளையும் மூன்றாம் நிலை செயல்பாடுகளை என்கிறோம் சரியா மூன்றாம் நிலை செயல்பாடு என்பது முதல் நிலையும் இரண்டாம் நிலைக்கு இருந்து வர்ற பொருட்களை வந்து நம்ம வந்து வணிகம் போக்குவரத்துக்காண்டி பயன்படுத்துவோம்ல அதை தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா மூன்றாம் நிலை செயல்பாடுகள் நெக்ஸ்ட் வளங்களை பாதுகாத்தல் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் நிலையான வளர்ச்சிங்கிறது நமக்கு வந்து தேவையான மற்றும் யூஸ் பண்ணிட்டு வருங்கால தலைமுறைக்கு வைத்துக் கொள்ளணும்னு பார்த்தோம்ல சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் சரியா நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் இந்த மேட்ச் வேலைங்க வந்து பாருங்க இயற்கை வளம்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க இயற்கை வளங்கிறது உங்களுக்கு வந்து காடு சரியா பன்னாட்டு வணிகம்ங்கிறது திமிங்கல குணுகு குறைத்தல் மறு பயன்பாடு மறு சுழற்சிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா நிலையான வளர்ச்சியாக தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அடுத்து உலகளாவிய வளம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கனிமங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் நிலை செயல்பாடுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி இரண்டாம் நிலை செயல்பாடுகள் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி செய்தல் உலகளாவிய வளம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காடு புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கனிமங்கள் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கனிமங்கள் இப்போ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து மீட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு